বিজয় মাসের এক দিনে হানাদার মুক্ত হয়েছে জামালপুর টাঙ্গাইলের মধুপুর ও নরসিংহীর বেলাবু রায়পুরা লাল সবুজের পতাকা উড়েছে মাদারীপুর ও গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে আন্দোলনের নামে দেশে কি অরাজকতা সৃষ্টি করলে কঠোর হাতে দমন করা হবে বললেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম পঞ্চাশ বছর পর অবশেষে জামালপুরের সরিষা বাড়িতে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ঝাড়কাটা নদীর উপর নির্মিত হচ্ছে কঠোর কাঠের সেতু ভোগান দিতে ছিলেন চার লক্ষাধিক মানুষ আসসালাম আলাইকুম মেদি আসান খান সবাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি জেলা সংবাদে এতক্ষণ বলছিলাম সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো খবর জামালপুর মধুপুর বেলাভ রায়পুরা হানাদার মুক্ত দিবস আজ উনিশশো একাত্তর সালে নয় মাস রক্তক্ষী যুদ্ধের পর আজকের এই দিনে নিজেদের জেলাকে মুক্ত করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আকাশে ওরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বিজয়ের আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শামস তাপ্রিস উচ্ছ্বাস উনিশশো একাত্তর সালের দশ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর হামলায় দিশেহারা পাক যান তারা একে একে সূত্রমুক্ত হতে থাকে দেশের বিভিন্ন এলাকা নয় ডিসেম্বর রাতভর পাক বাহিনীর প্রধান ক্যাম্প পিটিএ ঘাটির উপর চতুর্মুখী গোলার আক্রমণ চালানো হয় দশ ডিসেম্বর মৃত্যুঞ্জয়ী খেতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা জৌরুল হক মুন্সির নেতৃত্বে হানাদার মুক্ত হয় জামালপুর জেলা তাদের মাঝখানে পরে সবগুলো পাক বাহিনী সেখানে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে সবগুলো আমরা হত্যা করে ফেলেছি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমরা যুদ্ধ গেছিলাম বঙ্গবন্ধু ডাকে যুদ্ধ গেছি তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমার বাড়িও বইয়ে দিয়েছিল আমার ভাইও একটা শহীদ হয়েছে গঙ্গার যুদ্ধ উদ্ধর্য হয়ে গেছে তখন আমাদের টার্গেট দিল আমরা টাঙ্গাল বব হতে পারে উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে বাংলার দামাল ছেলেরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে দখলমুক্ত করে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি ও মধুপুরকে এবং এই বাউন্ডারি ওয়াল থাকে এবং সেখানে একটা সাইন বোর্ড থাকা দরকার নইল কি আমরা তো যুদ্ধ করে কষ্ট করে দেশ স্বাধীন করছি অন্যদিকে নরসিংদীর রায়পুরা বেলাবো উপজেলা পাক বাহিনীর কাছ থেকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে হানাদার মুক্ত হয়েছিল এই দিন স্থানগুলি প্রজন্মকে নতুনদেরকে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়ে জানা অবশ্যই প্রজন্মী যুদ্ধের যে সকল সৈনিক মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জন্য নাম দিয়ে সে কবরস্থান তৈরি করছে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আছে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে কাজ করবে সরকার এমনটাই প্রত্যাশা মুক্তিযোদ্ধাদের সুন্দরগঞ্জ হানাদার মুক্ত দিবস আজ উনিশশো একাত্তর সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাস রক্তক্ষী সংগ্রামের পর আজকের এই দিনে হানাদার মুক্ত হয় সুন্দরগঞ্জ উনিশশো একাত্তর সালের আটই ডিসেম্বর গাইবান্ধা মহকুমারের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী হল হলিয়া নামক ব্রেজটি বোমা মেরে উড়িয়ে দিলে হানাদার বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় শুরু হয় প্রচণ্ড লড়াই মুক্তি বাহিনীর রণকৌশলে হানাদার বাহিনী হেরে গিয়ে পিছু হটতে থাকে অবশেষে দশই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলার সবুজ পতাকা উড়িয়ে সুন্দরগঞ্জ থানাকে হানাদার মুক্ত ঘোষণা করে ওই রমপুরে চলতে 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 ওরা ভাগিয়ে গেছে ওরা যখন ভাগিয়ে গেছে দুইজন বেহারি ছিল ওখানে রমপুরে সেকশন কমান্ডার ধরলো জয় বাংলা বলো জয় বাংলা বলো বেহারি বলে না জয় বাংলা বলে কি নেই নেই জয় বাংলা নেই পাকিস্তান হয় পাকিস্তান হয় তখন আরও ওই লেফটিন সমাধান অর্ডার করলো এগিয়ে গো এদিকে দশই ডিসেম্বর মাদারীপুর জেলা হানাদার মুক্ত দিবস উনিশশো একাত্তর সালের নয় ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী মাদারীপুর ছেড়ে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে চলে যাবে এমন সংবাদ পেয়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ব্যাপক প্রস্তুতি নেয় ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের ঘটকচর থেকে সমাদ্দার ব্রিজের পশ্চিম পার পর্যন্ত সড়কের চার কিলোমিটার অংশ জুড়ে অবস্থান নেয় মুক্তিযোদ্ধারা নয় ডিসেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ঘটকচর ব্রিজ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আক্রমণ শুরু করে তুমুল যুদ্ধ শেষে দশই ডিসেম্বর বিকেলে আত্মসমর্পণ করে পাক হানাদার বাহিনী বিজয় পতাকা উড়ে মাদারীপুরে এ সময় শহীদ হন মাদারীপুরের সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা সরোয়ার হোসেন বাচ্চু বাহান্ন বছর পরে মুক্তিযোদ্ধাদের এখনও বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ বা কোনো শহীদদের 
স্মৃতি জন্য কিছু করা হয়নি শহীদ বেদিতে আমরা এখন স্থাপন করতে পারি না ইচ্ছে যে লজ্জা আর দুঃখ কিছুই থাকতে পারে না বৌদ্ধভূমিগুলো আমাদের সংরক্ষণের জন্য আমরা ইতিমধ্যে দুইটা বৌদ্ধভূমি প্রস্তাব পাঠিয়েছি এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ আন্দোলনের নামে দেশে কেউ অরাজকতা সৃষ্টি করলে কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম এমপি গতকাল আশুলিয়ার নবীনগর এলাকায় আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামীকাল ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে তিনি কথা বলেন এ সময় সংসদ সদস্য বেনজির আহমেদ আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুরের মতলব উত্তরে দেশব্যাপী বিএনপি নৈরাজ্য অরাজকতা ও পুলিশের উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সভা করেছে ছেংরার চট পৌর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী টঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা গতকাল পৌর যুবলীগের কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে এক সংক্ষিপ্ত সভার মাধ্যমে এসে শেষ হয় এ সময় আওয়ামী লীগ ও তার ভাতৃ প্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এদিকে গাজীপুরে আন্দোলনের নামে বিএনপি নৈরাজ্য পুলিশের উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল প্রতিবাদ সভা হয়েছে গতকাল গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে চান্দনা চৌরাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের হয় মিছিলটি ঢাকা ময়মসিংহ মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা প্রদক্ষিণ করে পরে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি আফজাল হোসেন সরকার রিপন সহ আরও অনেকে সাতক্ষীরা শহরে সরকারি জায়গা দখল করে ক্লাব নির্মাণের কাজ বন্ধ করে নির্মাণ কাজে ব্যাহত মালামাল জব্দ করেছে ভ্রাম্যমান আদালত গতকাল সাতক্ষীরা শহরের কামাল নগরে একটি সরকারি জায়গায় অবৈধভাবে ক্লাব ঘর নির্মাণের সময় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার এ সময় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার আজাহার আলী বলেন সরকারি জায়গায় দখল করে কামালনগর স্পোর্টিং ক্লাবের নির্মাণ কাজ হচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে অবৈধভাবে নির্মাণ কাজ বন্ধ এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামাল জব্দ করা হয়েছে নড়াইলের কালিয়া উপজেলার খররিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটার তিন রাউন্ড কার্তুজ সহ দুইজন ও সদরের নাকসি মাদ্রাসা বাজার থেকে চারশো পঞ্চান্ন পিস ইয়াবা সহ একজন সহ মোট তিনজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ গতকাল পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাজিদুল ইসলাম এসবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মাহমুদ রহমান জেলা বিশেষ শাখার অফিসার ইনচার্জ মির শফিকুল হক সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক হন ময়মসিংহের ভালুকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চল্লিশটি দোকান পুরে ছাই হয়ে গেছে গতকাল উপজেলার সিস্টোর বাজারে এই ঘটনাটি ঘটে এই সময় রাস্তায় পার্কিংয়ে থাকা একটি নতুন প্রাইভেট কার পুরে ছাই হয়ে যায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান খবর পেয়ে ভালুকা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এক ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অপেক্ষার পর অবশেষে জামালপুরের সরিষা বাড়িতে গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে ঝাড় কাটা নদীর উপর একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে এই নদীর উপর ব্রিজ না থাকায় পঁচিশ গ্রামের প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষ চলাচলে চরম দুর্ভোগে আছেন ঝুঁকিপূর্ণ খেওয়া পারাপারের মাধ্যমে নিত্য কৃষিপূর্ণ পণ্য বাজারজাতকরণ যাত্রী পারাপার স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী এবং মমুর্ষু রোগী নিয়ে জেলা উপজেলা শহরে যেতে কষ্ট করতে হচ্ছে যুগের পর যুগ প্রতিনিধি এস এম জুলফিকুর রহমানের রিপোর্ট তুলে ধরছেন এস এম হামিম জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলার সাতপুয়া ইউনিয়নের চুনিয়া পটল গ্রাম এলাকায় ঝাড় কাটা নদীর উপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেও ব্রিজ না হওয়ায় সরিষাবাড়ি মাদারগঞ্জ এবং কাজীপুর উপজেলার পঁচিশটি গ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে অবশেষে গ্রামবাসীর যৌথ উদ্যোগে অর্থ এবং শ্রম দিয়ে নির্মাণ করছে বিশাল ব্যয়বহুল এই কাঠের সেতু আমরা সবাই শ্রম গ্রাম 
যে যেটা পারে সেটা দিচ্ছে আমরা দুই মাস ধরে ঘাস কাটাছি ঘাস কাইদে কম দিতাছি পাঁচ বছর কত হয়ে গেল এলো না আঙ্গরি বৃষ্টিটা করলো না আমরা স্কুলে দেরি হয়ে যাইগা ঠিক মতো আমরা নখায় পারাবার হইতে পারি না আমাদের যাতাতের অনেক অসুবিধা আমরা বুড়া বাবা মানুষ খুব অসুস্থ আমার করুজের আবেদন अवगत कर द्रुत व्यवस्था नीबेंजिला निर्वाही कर्मकर्ता ब्रीज करा जाए कि परवर्ती बरद्द थे बेपारे उपजिला प्रकौशल के दिए सरजमिन तदंत करिए एक प्रयोजन पदक्षेप अवश्य ग्रहण करब जन गुरुतपूर्ण यह सड़के झारकाटा नदी पर एक ब्रीज निर्माण संश्लिष्ट ऊर्धतन कर्मकर्ता द्रुत व्यवस्था नीबें एमटाई प्रत्याशा एलिकाबी एस एम हामिम माई टी न्यूज डेस्क ঢাকার ধামরায়ে রবি মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল বড় ধান ও বড় হাইব্রিড বিজাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র প্রান্তিক পঁয়ত্রিশ শত ষাটজন কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে গতকাল এই বীজ ও সার বিতরণ করা হয় বীজ ও সার বিতরণের সময় আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হুসাইন মোহাম্মদ হাই জকির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ আসনের সংসদ সদস্য বেনজির আহমদ ধামরাই উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা আরিফুল সহ আরও অনেকে लखीपुरे रपुर हायतरगंज सड़क प्रशस्तरण और संस्कार क्या उद्बोधन गतकाल प्राय आढ़ाई किलोमीटर दुर्घ एलिजिडर एलजिईडी दुई कोटी बाहत्तर लक्ष टा अर्थायटी उन्नयन क्या उद्बोधन करें स्थानीय संसद सदस्य नुरुद्दीन चौधरी नयन इस समय उपस्थित छेन्न उपजिला चेयरमैन अध्यक्ष मामुनुर रशीद उजिला निर्वाही कर्मकर्ता अंजन दास सह और अने के बरशाले मुलदी उपजिला और पौर कृषक लीगर त्रिवार्षिक सम्मेलन अनुष्ठित गतकाल उजार कदमिया हाफिजिया मद्रासा माथे आब्दुर रब मुंशी सभापत उद्बोधक हिसाब से उपस्थित छेन बांगलेश कृषक लीग बरशाल शाखार सभापति सैफुल आलम गियास सम्मेलन बक्तव्य रखें बांगलेश आवी लीगर मुलदी उजिला शाखार सभापति एडभोकेट आब्दुल पारी साधन सम्पादक तारिकुल हासान मिठू खान सह और अने के নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে বেগম রোকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন দিবস গতকাল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কোকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড মুনসুর আলম খান সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নীলা হাফিয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামিমারা হীরা मानिकगंजर घिउर उपजिला परिषद मिलन आयने बेगम रोकिया दिवस उद्यापन जयिता अन्वेषणे बांगलेश शीर्ष कार्यक्रम आवत्य चार जन जयिता संवर्धना देा है और आलोचना सभा अनुषित घिउर उजिला महिला विषय कर्मकर्ता फारहान इसलम सभापत प्रधान अतिथि हिसाब उपस्थित छेन्न घिउर उजिला निर्वाही कर्मकर्ता हामिदुर रहमान विशेष अतिथि हिसाब उपस्थित छेन्न उजिला परिवार परिकल्पना कर्मकर्ता फरिदुल इसलम एदि के आंतर्जा नारी निर्तन प्रतरोध पक्ष दुहजार बस उद्यापन उपलक्षे नेत्रुकार मदने तृत्य लिंग हिजरा सम्प्रदाय के लिए हैपी मुमेंट्स अनुष्ठित स्वलम्बी उन्नयन समिति आयोजन स्वलम्बी जिला समन्वयक संजय सरकार संचालन हिजरा दे संगठन स्वप्न छोआ समाज कल्याण समिति सभापति अन्य हिजरार सभापत प्रधान अतिथि बक्तव्य रखें मदन उजिला निर्वाही कर्मकर्ता तानजीना शाहरीन इस समय बक्तव्य रखें स्वलम्बी उन्नयन समिति कर्मसूची परिचालक स्वपन कुमार पाल अन्ा पर हिजरा देवेशन सांस्कृतिक अनुष्ठान अनुष्ठित है
নওগাঁয় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস গতকাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সড়কে ফেস্টুন উড়িয়ে দিবসটির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক খালিদ মেহেদি আসান পরে মানব বন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি সভাপতি শক্তিপদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গাজুর রহমান দুর্নীতি দমন কমিশন নৌকা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক মাহমুদ রহমান সহ বক্তব্য রাখেন অনেকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে মানব বন্ধন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাগেরহাট খুলনা মহাসড়কে মানব বন্ধনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভায় দুর্নীতি দমন কমিশনের উপপরিচালক শাহরিয়ার জামিনের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসিলুর রহমান জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন জেলা দুদক কার্যালয়ের পিপি মিলন ব্যানার্জি সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার জেলার জুরিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন করা হয়েছে গতকাল উপজেলার সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোনিয়া সুলতানা সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার রতন কুমার অধিকারী দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান সহ আরও অনেকে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে বেগম রোকায়া দিবস আন্তর্জাতিক নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে র্যালি ও মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সাদুল্লাপুর উপজেলা প্রশাসন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে বেগম রোকায়া দিবস আন্তর্জাতিক নারী শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা বেগমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান শাহরিয়া খান বিপ্লব ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে গতকাল উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন মানব বন্ধন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আকুড়া উপজেলা পরিষদ মিলন আয়তন অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম শাহজাদা খাদেমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার অঙ্গজাই মারমা শেরপুরের শ্রীবর্দিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে গতকাল শ্রীবর্দি উপজেলার প্রশাসন ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে বন্যার্থ র্যালি মানব বন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা পরিষদ থেকে বন্যার্থ র্যালি বের হয়ে সড়কের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে শহরের চৌরাস্তা মোড়ে অনুষ্ঠিত হয় মানব বন্ধন এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইফতেখার ইউনুস বাঞ্চারামপুরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে গতকাল এই উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা পরিষদ মিলন আয়তনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একি মিত্র চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক এম এ আউয়াল সাংবাদিক আশিক ইমরান সহ আর অনেকে বক্তব্য রাখেন এদিকে ঝালকাঠিতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে গতকাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে দিবসটির কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ফারাকুল নিজম পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ফারাকুল নিজম কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে মানব বন্ধন ও আলোচনা সভা গতকাল জেলা প্রশাসন ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির যৌথ উদ্যোগে পৌরসভার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে মানব বন্ধন পরে জেলা প্রশাসনের শহীদ এটিএম জাফর আলম সম্মেলন কক্ষে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মামুনুর রশিদ
আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে গতকাল জেলা প্রশাসন নড়াইল দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয় যশোর এবং জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি নড়াইলের আয়োজনে জাতীয় দুর্নীতি দমন কমিশনের পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান পরে নড়াইল চৌরাস্তায় সরকারি বেসরকারি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অংশগ্রহণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে চুয়াল্লিশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে গতকাল উপজেলা পরিষদের চত্বরের উদ্বোধন করা হয় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুকুনুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি হাফিজুর রহমান দিনাজপুরে দুই দিন ব্যাপী ডিজিটালের ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা শুরু হয়েছে গতকাল মেলা উপলক্ষে র্যালি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দিনাজপুর জেলা প্রশাসক খালেদ মাহমুদ জাকির পুলিশ সুপার শাহ ইফতেকার আহমেদ দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি সরব বক্সি বাচ্চু সহ নিতে মেলায় সাঁত্রিশটি স্টল অংশ নিয়েছে সারা দেশে বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য নাশকতা ও অরাজকতার বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বিক্ষোভ করেছে আওয়ামী লীগ গতকাল উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জায়েদ আলী বিমান বাহিনী গ্রুপ ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত সামসুল আলম বীর উত্তমের প্রয়াণে পটুয়াখালীতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গতকাল পটুয়াখালীর বাউফলে তিনটি যুদ্ধ বিমান দুটি জেট বিমান ও তিনটি হেলিকপ্টার উপজেলার বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করে এর আগে তার নামাজে জানা যায় বাদচুমা গুলশান আজাদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় পরে বনানী বেসামরি কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয় নড়াইলে জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন শীর্ষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল নড়াইলে চিত্রা রিসোর্ট হল রুমে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এ বিষয়ে মূল আলোচক ছিলেন জেন্ডার বিশেষজ্ঞ সাবিনা পারভি নেশারা উপস্থিত ছিলেন জেলা অ্যাডজুটেন্ট বিকাশ চন্দ্র দাস সদর থানার পরিদর্শক নাসির উদ্দিন জেলা মহিলা বিষয় কর্মকর্তা মৌসুমী মজুমদার সহ আরও অনেকে রংপুরে এসিসি পঁচানব্বই ব্যাচ আন্তবিভাগ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল রংপুর নগরের থাপ সাগরপাড়া বিএডিসি সেচ ভবন মাঠে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি রংপুর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি রংপুর রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী এএইচএম মিজানুর ইসলাম লালমনিহাট রিজিয়নে নির্বাহী প্রকৌশলী হোসেন মোহাম্মদ আলতাফ কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহফুজ আহমেদ সহ আরও অনেকে দর্শক এই ছিল মাই টিভি জেলা সংবাদে তবে যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ ছিল নাম বিজয়ের মাসের এই দিনে হানাদার মুক্ত হয়েছে জামালপুর টাঙ্গালের মধুপুর ও নরসিংদীর বেলাপুর রায়পুরা লাল সবুজে পতাকা উড়েছে মাদারীপুর ও গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ আন্দোলনের নামে দেশে কেউ অরাজকতা সৃষ্টি করলে কঠোর হাতে দমন করা হবে বললেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম পঞ্চাশ বছর পর অবশেষে জামালপুরে সরিষা বাড়িতে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ঝাড়কাটা নদীর উপর নির্মিত হচ্ছে কাঠের সেতু ভোগান দিতে ছিলেন চার লক্ষের মানুষ দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি পিটি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা এবং ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দুপুর বারোটা ত্রিশ মিনিটে ডাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে বার্তাকক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি মেরি আসাদ খান আল্লাহ হাফেজ